napapansin Mga bulaklak kay magkakawangis Mga dahon ay magkakahugis Hindi mo ba na itatanong Mundo'y may ayos na sinusundan Sa math ninyo yan malalaman Halina sumama na kayo Sabihin at malaman Kaya sila'y kaibiganin At kayo'y magtataka Mundo'y mas mauunawaan Halina, sumama na kayo Maglagbay, mag-enjoy, maglaro Tuklasin ang map sa buhay natin Dalina, mag-map na tayo Problemang ito. Ilan ang sum o total ng aking mga kampon? <laughs> Paano natin masasagot tong problemang ito? Will 
to be used. Step four, find the solution. Ayan, dali, dali. Hanapin na natin. Hanapin na natin yung solution. Well, step one, what is given, ha? Huh? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten spiders. At one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Twelve worms. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Thirteen caterpillars. Sabi daw, kailangan daw hanapin ang sum or total ng mga ito. Sum, total? Di ba addition yun? Hmm? Sadali, siguraduhin na muna natin ang ibig sabihin ng sum at total. Ha? Uh, total? Sum? All in all, all together, ang magkakapareho ang ibig sabihin nilang lahat, ha? Ah, tama nga. Ang sum o total ay kung ilan lahat-lahat ang bagay na nabanggit. Lahat-lahat? Ah, yun yung hahanapin natin kung ilan lahat-lahat. Yan ang hahanapin natin. Yan ang step number two. Eh, di nga yung alam na natin kung ano yung hahanapin. Eh, madali na natin iisipin kung anong math operation ang gagamitin natin. Yan naman ang step number three. Kung hahanapin natin kung ilan lahat ang gagamitin ay addition! At ang susunod ay ang step four, ang find the solution. Kaya, 10 spiders plus 12 worms plus 13 caterpillars, 35! Nakuha na natin oh! si Lord Lab Lab! 35! Ngayon, pwede na tayong dumahan. Liga na, bilis. Ang dali lang pala yung solve ng math problem. O, bilis, hanapin na natin si Miss Matinay. Liga na! Siguro malapit na natin makita si Miss Matinay. Akala nyo yun lang? <laughs> Narito pa ang isang problem. Mas mahirap! How many more vampires are there than zombies? Ha, ha, ha! Sukod na ka po! Dali! Ha, 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 ha! Oh, what are given? Ha, 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 ha! Fifteen vampires tsaka seven zombies! Sadali! Tingnan niyo muna ito! Ayan! Subtraction clue words! How many more? Difference? How many are left? Oh! How many more? Difference? How many are left? Ang hinahanap natin kung ilan nang matitira kapag binawas ang isang number sa isa pang number. Ang hinahanap natin ay kung ilan nang matitira kapag ibinawas mo ang bilang ng zombies sa bilang ng vampires. Anong math operation gagamitin natin? Eh, this attraction! Ah, gawin na natin ang solution! Sige, 15 vampires minus uh, 7 zombies equals 8! Talagang hindi bubukas yan. Kailangang katukin ng 50 times. Yan ang sikreto. Limampung beses lang! <laughs> oh, kakatukin lang pala. Kakatukin ko na. Uy, sandali. Teka, tingnan mo. Tingnan mo may nakasulat. O nga, ang sabi dito, 30 times ng pinatok ito. Hmm. 10 times ng sinipa. Hmm. At ilang beses na lang itong kakatukin. Ang alam natin, kailangan katukin tong batong to ng 50 times. Eh, kinatok na to ng 30 times at sinipa ng 10 times. At ang hinahanap natin ay kung ilang beses na lang natin itong kakatukin. Eh, anong math operation ang gagamitin? Subtraction. Tapos, find the solution. Ah, ah kunyari, ah, 50 minus 30 equals 20. Ah, 20 minus 10 equals 10. Hindi 10 times na lang pala itong kakatukin. Kakatukin ko na. Eh, pero teka, bakit na naman? Parang mali. Nga, no. May naalala ka ba? Yeah. Oh, mga bata, ilang hot dog na lang ang lulutuin ninyo? Teka po, sir. 24 po tayong lahat. Tsaka nakaluto na po kami ng... 
17 hot dogs tsaka 2 barbecues. Di ilan na lang luluto ni Patricia? Uh, 24 minus 17, 7 po. Uh, 7 minus 2, 5 po. Di 5 na lang. Ha, may na mga bata, magbutin niyo pagluluto ha. Kasi pa. Uy Patricia, kala ko ba tama yung bilang natin? Ba't kulang ng dalawang hot dog? O nga no. Eh, eh, kasi sinama mo pa yung barbecue. Eh, hotdog lang naman yung pinag-uusapan eh. Oo nga, dapat pala inisip muna natin na mabuti yung problem para malaman natin kung alin yung hindi kasali. Oo, oh, sige. Oh. Tama, dapat pinag-aaralan natin na mabuti ang problem para malaman kung merong hindi kasali dito. Ah, di ba puro katok lang naman ang pinag-uusapan? Eh, sinama natin yung sipa. Di ulitin natin. O, oh, sige. Oh, sinabi dito, kailangan daw katukin yung bato ng 50 times. Kinatok na to ng 30 times. Kaya, 50 minus 30 equals 20. 20 times na lang natin katukin. Okay. Hindi nakasali yung sipa. Sige, katukin ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Yes! Nakukas na! Nakukas na! Nakukas na! Nakukas na! Nakukas na! Nakukas na tayo! Yay! Eh, kahit pala nilagyan ni matanakot ng tricky items yung problem, eh, nasolve pa rin natin! Mama! O, pwede sa kasakit tayo! Miss Batinik, nandito na kami! Miss Batinik! Nasaan po? Sabi ko na nga bang hindi niyo ako bibiguin. Hindi na talaga kayo takot sa math. Nasagot na nila ang math problem. Pero ang problema ay kung paano ka nila pakakawalan dito. Ha! Oh. 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 Eh, ang dami niya ni eh. Anong tunay na Miss Matinig dyan? Eto ang huling tanong. Kung ako ay may 25 mirrors, 6 na itatapong sa kalawakan, Hindi naman sa dagat, ilan ang natapong ko sa balong walang hanggan! Charlie, Patricia, isipin ninyo ang mabuti kung ano ang napag-aralan ninyo sa mga. Kailangan masagot ninyo kaagad dyan. Dahil kung hindi, maglalaw si Miss Matinik at hindi nyo na siya makikitang muli! No, kailangan natin kaagad masagot ang mga math problems. Ay, hindi tama! Gamitin natin yung four steps sa problem solving. Uh, anong alam natin? Merong 25 mirrors. Tapos, animang itatapon sa kalawakan. At 80 naman sa dagat. Tapos, anong hinahanap natin? Ang hinahanap kasi natin kung ilan ang itatapon natin sa balon. Meron bang tricky item? Eh, wala. Lahat naman yan kasama kasi puro naman salamin yung pinag-uusapan. Ayaw susunod kung anong mat operation ang gagamitin natin. Mukhang hindi lang isang mat operation ang gagamitin natin. Teka, naalala mo ba nung bumili tayo sa tindahan? Tindahan? Hmm. Miss, magkano po yung shomai tsaka shopout? Yung shomai, 5 pesos. Yung shopout, 10 pesos. Ah, bigyan niyo po kami ng pig isa. Ibrin na lang kita, ha? Ah, sige. Sandali lang. Okay. Kunin ko lang yung panukulin nyo, ha? Ah, Ay, teka, teka! Eh, binahin muna natin. Pwede ba kainin na lang natin? Eh, binahin muna natin. Oo. Oh, magkano ba yung binayad mo? Ah, uh, 20 pesos yung binayad ko. Eh, magkano na may isukli mo? Ah, uh, sukli. Yung shomai, 5 pesos. Ito namang shopaw, 10 pesos. Teka, anong unang ibabawas natin? Ang shomai o ang shopaw? Ah, siguro sabay kasi dalawang step naman ang gagamitin natin dito. Una, bilangin muna natin lahat ng binili natin. Ah, di 5 pesos plus 10 pesos equals 15 pesos. O kaya, ibabawas natin doon sa pera nating 20 pesos. E, 20 minus 15 equals a 5 pesos! Ano yung supply nyo? 5 pesos. Tama! O, na. Isa tayo. Tama! Dalawang math operation ang gagamitin natin. E, 25 na mirrors, tapos 6 ihuhulog sa kalawakan, tapos naman 8 
hindi nangihuhulog sa dagat. Eh, ilan nangihuhulog sa balon? Kailangan natin pagsamahin yung itatapos sa kalawakan tsaka yung itatapos sa dagat. Kaya, 6 mirrors plus 18 mirrors equals... At 24, 24 itatapos sa dagat tsaka sa, ano, sa kalawakan. Tapos, kailangan naman natin ibawas ang 24 sa 25. Kaya, 25 minus 24, isa lang ang ihuhulog sa balon. Tama! Oo! Oh. Ngayon, lagot ka sa akin, mas nanakot. Kailangan sumibat mula ako dito. Pabalik ako! Tandaan niyo! Pabalik ako! <laughs> Hintay ka namin! Hindi na kami takot sa'yo! Mas hmm. ba't hindi kamusta na po kayo? Eh, nasakman po ba kayo? Hindi. Salamat sa pagkakaligtas niyo sa akin, ha? Sabi ko na nga ba, pagdating sa math, eh, maaasahan ko na kayo, eh. <laughs> Oops! Si Art! Lika na, lika na, lika na! O, sige! O, di ba, madali lang isolve ang math problems basta gamitin lang ang four steps ng problem solving. O, ngayon, subukan nyo to. Kung may 15 boys at 15 girls na pare-pareho naghihintay ng jeep at 20 lang ang pwedeng sumakay sa jeep, ilan kaya ang hindi makakasakay? Addition para malaman kung ilan lahat ang sasakay at subtraction para malaman kung ilan ang hindi makakasakay. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? 10 kids ang hindi makakasakay. Ngayon, kailangan nila maghintay ng susunod na jeep. 